यसो डिस्कस गर्नु पर्छ के अब मैले आफूले एउटा आन्सर निकाले है म तपाईलाई एकदम साँचो कुरा बताउँछु मैले एउटा आन्सर निकाले त्यसपछि मैले इन्टरनेटमा खोजे हेर्नुस् है मलाई आफ्नो आन्सरमा चित्त बुझेन मैले इन्टरनेटमा खोजे इन्टरनेटमा खोज्दाखेरि दुई प्रकारको आन्सर देखाउँछ है कसैले फाइभ इज टु थ्री भन् ए सरी कसैले नाइन एन्सर भन्छ कसैले सिक्स एन्सर भन्छ हेर्नुहोस् है कसैले नाइन कसैले सिक्स यहाँनिर चाहिँ फाइभ इज टु थ्री नै देखाएको छु मैले ओके ल फाइभ इज टु थ्री छ भने चाहिँ कसैले नाइन कसैले सिक्स कसैले नाइन कसैले सिक्स यहाँ कसैको नाइन कसैको सिक्स निस्किने कतिजना हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त नाइन र सिक्स निस्किने यो कोइस यो कोइसनको कि कसैले ट्राई नै गरेन ट्राई गर्नु भएन भने चाहिँ म पिडिएफ पठाउँदिनँ नि फेरि तपाईँहरूलाई क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन भने चाहिँ ज जसले प्र्याक्टिस गरेको छ त्यतिलाई मात्रै म पिडिएफ पठाउँछु फेरि ल हेर्नुहोस् है ल अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन सुरुमा बुझ्ने प्रयास गरौँ त्यसपछि एन्सरतिर जाऊँ ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि ल यो कुरा बुझौँ है त ठीक छ ठीक छ केही छैन बिस्तारै बुझिदिए गइन्छ त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन ल ओके ल तपाईँले माइक अनै गर्नुहोस् म तपाईँलाई क्वेसन सोध्दै जान्छु तपाईँहरू मिल म मिलेर यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने है त्यसपछि तपाईँले माथिको भिडियोजहरू हेरेर कुरा बुझिहाल्नु हुन्छ ल अब हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा पहिलो लाइनले के भनिरहेको छ समिताजी भन्नुहोस् त ठ्याक्कै पाँच मिनेटमा हामीले यो क्वेसन सकौँ है ल बराबर खाना चाहिँदो रहेछ अब ठुलो मान्छेलाई त चाहिन्छ चाहिन्छ बच्चाहरू पनि अलिक खन्चुवा नै रहेछ होइन अब यहाँनिर के रहेछ भन्दाखेरि अन अ पार्टिकुलर डे ड्यू टु एब्सेन्स अफ सम मेम्बर अफ द फ्यामिली यसले के भन्नु त कुनै एउटा दिनमा के हुँदो रहेछ त केही फ्यामिलीको मेम्बरहरू चाहिँ एब्सेन्ट एब्सेन्ट रहेछन् त्यहाँनिर रहेन रहेछन् अब गाउँमा बिहेको भोट छ भने को घरमा खाना खान्छ है नि त बिहेको है अब यहाँनिर के छ भने त्यो बेलामा चाहिँ कन्जम्सन अफ राइस वाज रिड्युस्ड इन द रेसियो फाइभ इज टु थ्री यो अनुपात पाँच इज टु तिनको अनुपातमा चाहिँ खाना खाने रेसियो चाहिँ रिड्युस भयो है अब यसले सोधिरहेको छ कतिजना मान्छे त्यो दिन चाहिँ भनेर सोधिरहेको छ हो एकजनाले खाने खानाको अनुपात भनेको के अरे जम्मा फाइभ भयो होइन पाँच तिया पन्ध्र हुने भएको तिन तिया नौ लगाएर आउने रहेछ मैले हो भने तिन तिया नौले के आयो एन्सर चाहिँ नि फाइभ इज टु थ्रीको रेसियो छ नि त उता पहिलेको टोटल मेम्बरलाई फाइभले तिन पटक गुणा जान्छ तिन तिया नौ हुन्छ नौ लगाएर आउने रेसियो धेरै नसकिने रहेछ होइन होइन नौ भनेको चाहिँ तपाईँको जम्मा जम्मी एब्सेन्ट हो कि प्रेजेन्ट हो सर कन्जम्सन घटेको हुनाले नौ चाहिँ प्रेजेन्ट हो प्रेजेन्ट हो के सर बाँकी रहेका चाहिँ नौ जना त्यो चाहिँ को त्यही यहीँनिर मान्छेहरूलाई जेनरली कन्फ्युज हुन्छ के पाँच खर्च हुन्थ्यो त्यो दिन तिन मात्र खर्च हो होइन त भनेको चाहिँ के अरे नौजना चाहिँ त्यहाँ उपस्थित छन् छजना चाहिँ एब्सेन्ट छन् त्यस्तो चाहिँ भयो ओके भन्न खोज्नु भएको तपाईँले जस्तै अब मानिलिउ सबैजनाले खाने भनेको वान बाई थ्री वान बाई थ्री हो वान बाई थ्री वान बाई थ्री हो त्यस्तो भयो त्यस्तो भयो भने पन्ध्र जनाले खाने भनेको तपाईँको के अरे फाइभ युनिट खाने भए हजुर हजुर होइन अब त्यसो भए त्यो दिन तर तिन युनिट मात्रै खपत भयो तिन युनिट मात्रै खपत भयो हजुर भयो भनेको नौ जना त घरमै छन् नौ जना त घरमै छन् छ जना त भोजमा गए 
रंजित रंजन यादव बीटेक सर तब को नाम तो धीरे लमो छमो नाम राख् एकाउंट चल रहा अयर भूतस्वामी भेणुगोपाल अयर भर रंजित जी कोई माइक अन कर रेकर्डिंग में इको आऊ सके मैं जी तो भाई खोजे हो कोईसन भाई माइक अन कर नाइक अफ कर दिन हाई रंजित जी अ लखड़ा मैं दस ठाजे दस ठा दस जान विद्यार्थी प्रत्येक ठाकुरी नया तरीका तरीका अनुपात दिने तरीका बेग्ल बेग्ल होना सकता है फ्रैक्शन में पो अब यह यो योग ये फाइव बाई थ्री को मिनींग होते हैं है तीन भाग को पांच भाग कस्तो हो तो तो कुरे मिलेन तेलिए यहाँ अब हमें बुझ् पर्च फाइव इंस टू थ्री करेक्ट कुछ मैं सुरू में तेई लगा कि थ्री इंस टू फाइव को दून पर्ने हो तो क्यों इसलिए फाइव इंस टू थ्री दी रखा भाई जो लगी रहा थे तर इस सोचे होना यार ये तो फ्रैक्शन होने नि ये तो इसलिए हमें तो रेसि को कुछ सोधि ते भर फाइव इंस टू थ्री दिन उसे पाँच यहीं उसे थ्री इंस टू फाइव भी दिखा खेल के फरक पर्दे है अब यहाँ इस कसरी बुझ् सकता सपोज प्रत्येक मं सपोज एक एक केजी चामल खाँचा अथवा खाना खाँचा पंद्रह जान पंद्रह केजी खाँच एक दिन में एकदम सरल कुछ यहांसम तो सब बुझ् सकू है कि भाई तो प्रत्येक एक एक केजी चामल चाहिए पंद्रह जान पंद्रह केजी खाँच अरे अब कुछ एट पार्टिकुलर दिन में मेम्बर्स एब्सेंट भे अब कंजम्सन वाज अफ कंजम्सन अफ राइस वाज रिड्यूस्ड इन द रेसिओ फाइव इंस टू थ्री फाइव इंस टू थ्री कस्तो हो तो इस हेन सकता हेन फाइव बाई स यहाँ इस रिड्यूस भन्न सकता हो थ्री ले रिड्यूस भो क्या पैली पंद्रह जान पंद्रह केजी खाथ्यो अब कति खाए तो नौ केजी मत खाओ यदि हमें फिफ्टीन राइन बनाने हो फिफ्टीन राइन बनाने हो कति भाई तो पंद्रह केजी खाओ के भाई तो नौ केजी के तल अब नौ केजी मत खाई रखे कंजम्सन के रेसिओ अनुसार जाने हो फाइव इंस टू थ्री फाइव कंज्यूम हो थ्री कंज्यूम होने बुझ् सकता यदि थ्री इंस टू फाइव देखो भाई हमें के होना सकते अलग थ्री कंज्यूम भैर पैली फाइव कंज्यूम हो इसी हमें क्वेश्चन कोट्यान पर्ने कसरी देख भूरासरी हेने अब मत को तल को हमें फिफ्टीन बनाने वाले के देखि त भादा खेल सरी मत को फिफ्टीन बना सकता फिफ्टीन बनाए तल नौ केजी आए भन्न को मतलब के हो अ तो नौ केजी राइस कंज्यूम भैर भन्न भ नौ केजी राइस कंज्यूम भैर भन्न को मतलब नौ केजी राइस कैजा खा नौ जाना खाँच मैं तो दिन कैजा खाई रहेक रहे नौ जाना खाई रहेक रहे कैजा मेम्बर्स एब्सेंट रहे तो छजना तेरी भन्न सकता ये एटा तरीका भैन अर्क तरीका कसरी भी कर सेम ते तरीका अब फाइव बाई थ्री छाइव बाई थ्री फिफ्टीन बाई यक्स लेख इस कंजम्सन को रेसिओ वाली लेख दी मैं अभी भर्खर जो तरीका करें उसे तरीका यहाँ बड़ा उसे के भाई यो यक्स के हो तो 
अहिले प्रेजेन्ट भएको मेम्बर्स चाहिँ यो एक्स हो भनेर भन्छ त्यसपछि एक्स को भ्यालु यहाँ नेरी कति आउँछ 9 आउँछ भनेपछि अहिले 9 जना छन् भन्ने कुरा आउँछ त्यसरी यहाँ नेरी आउन जान्छ ठीक छ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ हैन जेनेरली हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है त ल यो क्वेशन यसरी सोल्व गर्ने है अब सायद अरु क्वेशन को लागि मैले धेरै कुराहरु तपाईहरुलाई केही पनि भनिन है अरु क्वेशनहरु केही पनि गाह्रो पनि छैन गाह्रो क्वेशनहरु छैन तपाईहरुले यो पीडीएफ हेर्नु भो र भिडियो हेर्नु भयो भने सायद त्यो दिन हाम्रो राम्रो डिस्कसन पनि भएको छ आनन्दले बुझिन्छ है आज चाहिँ हाम्रो भनेको के छ त परसेंटेज र रेशियोको कुराहरु यहाँ नेरी आउँछ है सरी परसेंटेज को कुराहरु आउँछ ठीक छ ल हेरौ है त हामी केही दिन यसो म्याथमेटिक्स हामीले 6 आन्सर डिक्लेयर गरे हैन 6 हुने भएन हुन्छ हजुर 6 आन्सर निस्क्यो 6 आन्सर नौ जना चाहिँ यदि प्रेजेन्ट सोधेको भए नौ हुन्थ्यो क्वेशनले एब्सेन्ट सोधेको छ त्यही भएर 6 हुन्छ ल अब यसमा मैले यति भन्न सक्छु कि मैले डाउट क्लियर गर्न यो कुराहरु भने हैन एक्जामपलहरु अनुसार तपाईले ट्राई गर्नु होला कुनै कुनै क्वेशनले तपाईले आफ्नो एउटा एक्सेप्सनको रूपमा नि बुझ्न सक्नुहुन्छ सायद यो क्वेशनमा मैले तपाईहरुलाई राम्ररी बुझाउन सकेर त्यो मेरो कमजोरी हो हैन कुनै कुनै क्वेशन यस्तो हुन्छ कि अब एउटा तरिकाको एक्सप्लेनेसन अनुसार गई राख्नु पर्छ के त्यही अनुसार बुझेर जानु पर्ने हुन्छ हैन अब त्यस्तै तरिकाले बुझाइ सबैतिर एप्लाई हुन्छ भन्ने छैन के फेरि मैले यहाँ एक तरिकाले बुझाइ यही बुझाइ चाहिँ अर्कोतिर एप्लाई हुन्छ भन्ने छैन है ओके त हेर्नुस् अब यहाँ नेरि यहाँ नेरि के छ भन्दाखेरि प्रतिशतको कुरा हामी थोरै हेर्छौ केही पनि गाह्रो छैन क्वेशनहरु गर्छौ है अब मैले चाहिँ अगाडि पढाए तपाईहरुलाई रेसिको कुरा पढाइ सके र म इभिनिङको ग्रुपलाई अहिले टाइम एन्ड वर्क पढाइ राखेको छु है अब तपाईहरुको एक्जाम नजिकै आउँदै छ मैले दुईटा ग्रुपलाई डिफरेन्ट कुरा पढाइ राखेको छु किनभने डिफरेन्ट डिफरेन्ट भिडियो बन्छ र तपाईहरुलाई एक्जाम भन्दा अगाडि कुनै तरिकाले चाहिँ सबै कोर्स कन्टेन्टहरु पुग्छ के मैले त्यो अनुसार पढाइ राखेको छु त्यहाँ नेरी त्यही भएर इभिनिङ ए इभिनिङको पढाएर चाहिँ हेर्दिन भन्ने होइन इभिनिङ क्लासको पनि के गर्न त यसो हेर्ने है सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई ल हेरौ अब प्रतिशतको कुराहरु हेरौ प्रतिशत भनेको के छ परसेंटेज भनेर हो हैन त कुनै पनि भिन्नको हर 100 छ भने अंशले के जनाउँछ त प्रतिशत जनाउँछ यसले के भनिराखेको छ सपोज 21 बाइ 100 लेखेको छ भने यो भनेको कति हो 100 मा 21 हैन 100 भागको 21 भाग भनेको 21 प्रतिशत हो हो नि एकदमै सिम्पल कुरा छ कुनै पनि भिन्नको हर हैन अब 21 बाइ 100 छ 35 बाइ 100 भागको कति हुन्थ्यो त 100 भागको 100 भागको कति हो त 100 भागको कति हो यो 35 भाग हो 100 भागको कति हो त 35 भाग हो त्यसैगरी 40 बाइ 100 भागको कति हुन्थ्यो 100 भागको 40 भाग भनेको 40 प्रतिशत हुन्छ हो यहाँ नि कसैले केही अप्ठ्यारो छैन होला त्यसैगरी प्रत्येक 100 मा कुनै निश्चित भाग तथा अंशलाई प्रतिशत भनिन्छ यसरी पनि परसेंटेज अथवा प्रतिशतलाई के गर्न सकिन्छ त डिफाइन गर्न सकिन्छ यसको डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ है यो चाहिँ यसरी पनि यसले लेखिएको छ कुनै कुनै किताबहरुमा है त कुनै किताबमा माथिको पनि लेखिएको छ कुनै किताबमा तलको पनि लेखिएको छ तपाईहरुको काम भनेको के हो माथिको र तलको डेफिनेसन हैन जुन लेखिएको छ त्यो चाहिँ के हो त सेम हो कि होइन त त्यो कुरा र तपाईहरुले के गर्नु पर्ने छ त छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ठीक छ यो भ अब यदि भिन्न छ फ्र्याक्सन छ फ्र्याक्सनलाई प्रतिशतमा तपाईहरुले लानु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो भिन्नलाई फ्र्याक्सनमा लानु पर्ने छ प्रतिशतमा लानु पर्छ भने 100 ले के गर्ने गुणन गर्ने प्रतिशतलाई भिन्नमा लानु पर्ने छ भने के गर्ने परसेंटेजलाई फ्र्याक्सनमा लानु पर्ने छ भने 100 ले भागा गर्ने के यसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ नेरी 100 वटा कोठा छन् 100 वटा कोठामा यहाँ नेरी मैले 16 वटा मा यसरी रङ लाएको छु भन्छ 16 बाइ 100 भने कति हुन्छ 16 प्रतिशत हुन्छ कुरा क्लियर छ यो नोट्स तपाईहरुले पाइहाल्नु हुन्छ है नोट टेन्सन नोट्स पाउनु हुन्छ यो चाहिँ मैले तपाईहरुकै लागि भनेर अलिकति यसरी कलरमा बुझाउनुको कारण भनेको के हो भने पछि तपाईहरुले नोट्सहरुको कुरा बुझ्दै जादाखेरि सजिलो हुन्छ है अब भिन्नलाई प्रतिशतमा लैजाने तरिका यही हो सपोज 3 बाइ 5 एउटा भिन्न छ यसलाई प्रतिशतमा लान के गरियो त यहाँ नेरी 100 ले गुणन गरियो 
ठीक अब इसको मतलब यहाँ के भैर पांच भाग को तीन भाग ओगटन को कति रही साठी प्रतिशत स्थान लिख हो यो तो क्याकुलेसन ने करें मैं है क्याकुलेसन को हिसाब में करें अब चित्र हेरे बुझ् सकता कि सकिंदन इसो प्रयास करूँ अब यहाँ जम्मा जम्मी ये भाग जम्मा जम्मी इस मैं सौ प्रतिशत भन्न सू है इस जम्मा जम्मी सौ प्रतिशत भन्न सू तो ये टोटल ल मैं सौ प्रतिशत भन्न सू विभाजन अब प्रत्येक कोठा ने कति भाग ओगटे बीस प्रतिशत अब तीन वा को भाग ओगटे साठी साठी हो तरीका यदि तब फिगर में बुझ् अप्ठारो होने तरह क्याकुलेसन को हिसाब में बुझ्न यदि फिगर सजी हो मेरे रेकमेंडेशन चाहे फिगर बड़े बुझ्ता राम हो बुझ् सकता समस्या बुझ् मतलब यहाँ के समस्या छेन हाई अब हेन यहाँ मैं स्टेप वाइज भी लेख देखे स्टेप वाइज लेखे तब सजी होना को लगी वाल स्टेप वाइज तरीका लेख दिया हाई तुने बेला कुछ ठाव में कन्फ्यूज भर ने कि भाया थे भाई कुछ कन्फ्यूज भाई नोट हेन सकूँ प्रतिशत लिन्न में लई जाने तरीका तो कहीं भी छाइन साठी प्रतिशत छठी प्रतिशत के कन्वर्ट कर साठी बाई सय में कन्वर्ट कर साठी प्रतिशत लाठी बाई सय में लेखियो ते पीछे इसलिए कैंसिल गयो यहाँ हई कैंसिल गयो भो मतलब इधर दुटे में कमन लैंसिल गयो ते पीछे फाइनली हम उत्तर तीन बाई पांच आने गयो हई साठी प्रतिशत लेख् रीन बाई पांच लेख् एवटे कुछ हो हमें माथि हे सक्य साठी प्रतिशत लेख् रीन बाई पांच लेख् एवट होना जो अब यहाँ तो मैं धेरे पो लेखा रही ये तो धेरे नहीं रहे ओके अब हेन तो मैं के फर्मुला रख अब ते भर मैं फर्मुला लेख दिए अब जेनरली किताब चार वा फर्मुला भाई ज्यादा लेख दे कि होते हैं है तर अब सब प्रकार को फर्मुला है कुन कहाँ यूज कुन कसरी यूज हो तो सब कुछ यहाँ लेखि हाई टेन्सन नलि यहाँ आँच हाई सर मत सान एक टेन्सन नलि टेन्सन नलि तब नोट आँच नोट आए पे तब दसचोटी सारे भी होता हाई अगर थोड़े समय को पाबंदी ते भर हम अगड़ी बढ़ु पर्ने के महत्वपूर्ण सूत्र लिखा अब इंग्लिश नेपाली दुईटे में मैं लेखने प्रयास इंग्लिश नेपाली में हई अब यहाँ हमें बुझने प्रयास करूं कि कस्ट प्राइज क्रय मूल्य सेलिंग प्राइज बिक्रीय मूल्य मार्क प्राइज सुरू को मूल्य अंकित मूल्य के मार्क प्राइज लिस्ट प्राइज भी भन्न सकता फर्स्ट प्राइज भी भन्न सकता है विभिन्न नाम छ अब म फर्मुला भू तुसार फर्मुला लेख्हला हाई जस्ते नाफा को के वास्तविक नाफा रय मूल्य भाग कर सौ प्रतिशत के मल्टिप्लाई करने तो हो है फर्मुला हे जानसरी प्रोफिट पर्सेंट यही तो होनी प्रोफिट पर्सेंट प्रोफिट एमाउंट बाई कस्ट प्राइज कर जैसे नाफा अथवा नोक्सान भेट्दे हमी क्रय मूल्य को आधार में नाफा नोक्सान भेटि प्रश्न ने प्रश्न ने कहीं भी नाफा रोक्सान हमी क्रय मूल्य को आधार में निकालने काम करोक्सान भी ते नोक्सान को वास्तविक नोक्सान कति कैश कति गए तो बाहर भाई कुछ हो ते पच्चीस क्रय मूल्य आँच वृद्धि वृद्धि इंक्रीज पर्सेंट अब यह अत्यंत धेरे आँच हाई जस्ते तब सो पैले तब को सैलरी ये थी अब तब को सैलरी ये अब कति प्रतिशत सैलरी बढ़ो ये प्रश्न सो क्या सुरू में तब को सैलरी ये थी दस पर्सेंट बढ़ो पेलचोटी रोटी तब अलग लकड़ा कर पांच पर्सेंट घटो भैन अब तब को नया सैलरी कति हो तेरी सो तरी सो ते भर यह फर्मुला तब बुझ्हला ओरिजिनल प्राइज कुछ प्राइज होने तैने जेनरली सो अब अर्क यहाँ छूट प्रतिशत छूट प्रतिशत छूट 
डिवाइडेड बाई सुरू को मूल्य कति डिस्काउंट भो ते कुछ तो आँच डिस्काउंट पर्सेंट बने डिस्काउंट एमाउंट बाई मार्क प्राइस इंटू सय प्रतिशत ठीक है अब मैं के भाई मैं मेरे एटा सान सलाह तब सुझा कि भादा खेल हम तब भगवान विष्णु कहने बस्तर भन्न भगवान विष्णु कुन ठाव बस् भगवान विष्णु अब जता तर वहाँ को एक्जैक्ट लोकेशन लोक सेवा भो कह हो बैकुंठा में बस् भेरी गुड बैकुंठा में कसरी बस् बस् प्रश्न मैं खोजे भादा अब भगवान विष्णु ने तो शेष नाग में एवं हाथ से टाउ को में राखे एवं हाथ में कमल पूरा ब्रह्मांड चलाई राख् अब हमे मध्य कोई होना सकता कि हमी शेष नाग में बस जसरी नहीं ढल्क बस होना सकता तो पोजिशन परिवर्तन करें हाई नगरी हमी पर्च हाई नगरी आनंद ने पढ़े तैने उठे उठे हमें पढ़् पर्च हाई हम इसी बस् आनंद बसर पढ़् पर्च पढ़ा खेल जैसे सीधा बसर पढ़् पर्च हो ठीक है अब हमी आनंद सीधा बसर पढ़् पर्च जैसे सीधा बसर पढ़् पर्च नई नए मे पढ़ने इच्छा छेन आनंद सुत्ने मिडियो दी हाल त दस लाई नाक बाबा में दीपक सर अरे ओके कई छाइन सब जाना आनंद पढ़ने शेष नाक में जो सुते जसरी नपढ़ने बरू आनंद सुत्ने बरु मजे तो भू कि सुत्ने कि पढ़ने ल हे हाई तल रईल प्राप्तांक प्राप्तांक कति अंक कति प्रतिशत तब प्राप्त करूँ एक्जाम में आना प्राप्त कर अंक डिवाइडेड बाई पूर्णांक इंटू हंड्रेड पर्सेंट हाई हंड्रेड पर्सेंट ये होना जान हाई तर्मुला टिप्ते जान मैं फर्मुला बुझाऊ कि मैं पी दू ये फर्मुला के कर सक सके टैक्स पर्सेंट बने के टैक्स एमाउंट बाई टैक्सेबल इनकम अथवा तिरे कर डिवाइडेड बाई कर योग आमदानी इंटू हंड्रेड पर्सेंट बने देखो अब प्रश्न आने थालियो सब भाग सरल प्रश्न अब रंजित रंजन जी ल सोचु रंजित रंजन जी रंजित रंजन जी के हजर हजर भजर ल सर यो पेलो कति को तीस प्रतिशत छ सौ हो सब भाग सरल तरीका यहाँ अब सरल प्रश्न तो इसलिए मंदिन तरप थोड़े दिमाग खोट्यान पर्च तब तरीका भनदिन बास कुरा तीन कसरी कति को तीस प्रतिशत छ सौ होलकुलेट करके कति को तीस प्रतिशत छ सौ हो भाई को सोधी रहन अंक को कैंसिल तीन बीस एक्स बीस इंटू स दुई हजार होना जान वेरी गुड लाना धीरे धीरे धन्यवाद हाई त जस के उत्तर मिलाने भाग सजी प्रश्न एकदम सरल प्रश्न छाई दुई हजार होना जान म यहाँ तब टिक लाइदिन्न हाई टिक
टिक लाइदिन तपाईहरुले बुझि सकेपछि म ठ्याक्कै टिकहरु मेटाइदिन्छु ताकि अर्को चोटी गर्दा तपाईहरुले सजिलो होस् सुदर्शन पाण्डे जी हजुर सर हजुर भन्नु के भन्ने इच्छा हो तपाईलाई ए होइन सर हैन 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 ठीक छ तपाई केको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ मेरो विद्युत प्राधिकरण हो सर ए ओके ओके हुन्छ 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 ल सरल प्रश्न छ छ सयको 25 प्रतिशत मैले बुझाइ राख्नु पर्छ पर्दैन 12 सयको 46 प्रतिशत भनेको कति हुन्छ बुझाउनु पर्छ पर्दैन 250 को कति प्रतिशत 70 हुन्छ सर त 90 होला 250 को कति प्रतिशत 90 हुन्छ कि तपाईले आन्सर चाहिँ 90 भन्नु भयो क्वेश्चन कति को 30 प्रतिशत ले 100 हुन्छ अब यहाँ नेरी सोधिरहेको छ 250 को कति प्रतिशत 70 हुन्छ भनिरहेको छ सर त 700 को 28 हुन्छ 28 प्रतिशत 28 प्रतिशत हुन्छ अ 28 प्रतिशत हुन्छ ठीक छ सर एकखेर गरे देखाइदिनु न 250 को कति प्रतिशत चाहिँ 70 हुन्छ भनिराख्नु भएको छ ल अब ओके यहाँ भक्खरै कल्ले मलाई यहाँ नेरी गर्दिनु भन्नु भो सर मैले हो अ ओके ल अब एलाई ट्राई गरौ है त जस्तै यहाँ 70 छ यहाँ 250 छ हो 100% गर अनि कति होला यसरी गर्न सकिन्छ ठीक छ यो मैले लेखेको ठीक छ 250 को कति प्रतिशत 70 हुन्छ भनिरहेछ यसले प्रश्नले बुझ्नु भयो कि भएन अहिले भक्कर संगम गह मगर हो मैले ठीक ठीक तरिकाले उच्चारण गरे तपाईको नाम थर संगम गह मगर संगम गह मगर सर ए गह मगर ओके ल हेर्नुस् है त यहाँ नि 250 को कति प्रतिशत 70 हुन्छ भनिरहेको छ हैन यो एउटा बुझ्नु अब यसलाई यो एउटा तरिकाले लेख्न सकिन्छ 70 बाइ 250 एले मलाई के दिन्छ त भन्दा खेरि एले चाहिँ मलाई फ्र्याक्सन को तरिकाले के दियो त भन्दा खेरि 70 बाइ 250 भनेको 250 को 70% चाहिँ यहाँ आको छ नि त भन्नाले 250 को 70 भाग यति हुन्छ भनेर यो फ्र्याक्सनमा आयो हो हजुर अब यहाँ नेरी सोधिरहेको छ प्रतिशत हामीलाई थाहा छ कुनै पनि फ्र्याक्सन छ भने त्यसलाई प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्ने तरिका के हो इन्टु 100 गर्नु पर्छ हो हजुर हो यसरी गर्न सकिन्छ अथवा अर्को तरिका पनि छ x% of 250 equals to 70 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यो भनेको x 100 into 250 equals to 70 हुन्छ यो भनेको 0 0 क्यान्सल 25 4 is 100 x को भ्यालु 28 यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ ठीक छ संगम जी हजुर हजुर ओके ल सबै जनाले बुझ्नु भो होला है म मेटाइदिन्छु है त यो ठीक छ ल ल ल यो मेटाइ दिए मैले अब छैटौमा छ एटीआई भनेको कति प्रतिशत हुन्छ 33.33 33.33 हुन्छ यो कसैले बुझाइ राख्नु पर्छ मैले एटीआई भनेको कति प्रतिशत हो भनेर पर्दैन पर्छ भने भन्नुस् है पर्छ भने भन्नुस् पर्दैन सर पर्दैन किन भने हामी यहाँ नेरी कुनै न कुनै पोइन्टमा हामी कमजोरै हुन्छौ है जस्ते कसैको अलिकति गणित कमजोर होला कसैको भर्बल स्ट्रोङ हुन्छ कसैको नन भर्बल स्ट्रोङ हुन सक्छ त्यही भएर सानो सानो कुरामा अफ्टारो भएको छ नि तपाईहरुले भन्नु पर्छ जस्तै ल भेरी भेरी गुड है 
नुआ को कुछ सोधने सानो भाग सो सोधने एक तिहाई कति प्रतिशत एक तिहाई ये हो तीन भाग को एक भाग हो एक तिहाई कुने चक्लेट है सानों में गुण भाग चक्लेट तो लैक्टोफोन चक्लेट हो जो हो अब तेस में के भादा खेल तीन भाग में विभाजन करूर्ने साथी ने के सुरू में तो लैक्टोफोनक चक्लेट को पैकेट में राख थो पैकेट में राखर दाँत दे टोक्थ अब था बोस फोरी रही मूला फुटा पर्ने थे अब तैंरी उसे के करते तो तीन भाग ला खोजे है अब तीन भाग नमि धे झगड़ा भी भाग पैली पैली हाई अब एक बाई तीन छाला हमी प्रतिशत में लू पर्ने एक बाई तीन लाई सहयोग के गुड़ान कर हमी को निम था कि ठाईन के तो हम जो फ्रैक्शन छो फ्रैक्शन हमें के लग्न पर्ने फ्रैक्शन हमी प्रतिशत अथवा पर्सेंटेज में लू पर्ने पर्सेंटेज में लू पर्ने के सहले मल्टिप्लाई करने ठीक है भिन्न लाई भिन्न लदि हमी प्रतिशत में लू पर्ने के सहले गुड़ान करने इसी कर सकता ठीक है निर्मला कल सो कि मैं तब को उत्तर दिए हई यहाँ मैं अलग मेटाई दी तब ट्राई करते जानूला तेतीस पॉइंट तीन तीन प्रतिशत होना जान अब एकदम सरल प्रश्न हई सरल प्रश्न छ सोलह लाई पचास प्रतिशत वृद्धि करता कति हो पचास प्रतिशत वृद्धि सोलह को आधा कति आधा आठ हो अब यहाँ मानी कति बेला कन्फ्यूज होने सकते अब यहाँ अप्सन आठ थी अरे यो लेको बेला कोई विद्यार्थी कन्फ्यूजन भी होना सकता हाई मैं धेरे भेटे भनी रहे तब कन्फ्यूज ना तर मेरे एक्सपीरियंस अनुसार विद्यार्थी कन्फ्यूज हो सोलह पचास प्रतिशत वृद्धि करता कति होता ए सोलह पचास प्रतिशत भाई उसे लिख आठ तर आठ तो उत्तर होना पचास प्रतिशत बढ़ाने हो ठीक है पचास प्रतिशत बढ़ाने हो इसको मतलब ये होने कि कति बढ़ो मत हो सरी कति बढ़ाए मत हो कति प्रतिशत बढ़े फाइनल उत्तर के हो तो सोलहसंग जोड़े दिखने अब जस्ते सोलह को एक सौ पचास प्रतिशत कति हो हाई हो तेरी बुझ्ता भी हो वेरी गुड गुणराज जी ने इसी बुझा भाषा भेरी गुड पचास प्रतिशत वृद्धि भाग के बुझ् एक सौ पचास प्रतिशत बढ़ा एक सौ पचास प्रतिशत होने को क्या तब बुझ्ते एकदम राम तरीका हो बुझने ल ठीक है मड़ी बढ़् कसा के समस्या छेन हो यहाँ के भादा खेल सीरूम त पचास बाई सू सोलह कति होना जान यहाँ दुई गयो आठ आठ आन गयो ठीक है मैं अलग बांगो लेकिन आगे कहीं बुझेन नराम नठ सो ये ये वृद्धि भो क्या आठ रुपया वृद्धि भो है आठ रुपया वृद्धि भर यहाँ के भाई सोलह लचास प्रतिशत वृद्धि करता कति हो अब सोलह में हमी पो तो आठ जोड़न पो सोलह में आठ जोड़ चौबीस होना जान अब गुणराज जी ने के भू ये सोलह सर सय प्रतिशत हो अब सय प्रतिशत में पचास प्रतिशत वृद्धि कर एक सौ पचास प्रतिशत हो अब एक सौ पचास बाई सू सोलह यहाँ कति होना जान तीन दुई यहाँ आठ होना जान आठ तिहा चौबीस होना जान इस अब समस्या छंगम जी छ ल ठीक है ल मैं मेटाई दी हाई तो सब समस्या भाई मेसेज कर कहीं बुझ् भेन हम जो नंबर में तब व्हाट्सएप में मेसेज कर मेसेज करेसन सो सकू लो मैं ठीक लेखे कि लेखि मैं इस खास ध्यान दिन है शिक्षक सेवा आयोग को परीक्षा दस्तूर चार सौ वृद्धि भर आठ सौ पुगे 
कति प्रतिशत ने वृद्धि भो म एकजना सोच्छ एंसर कसले नभन्न होला म एकजना सोच्छु यो चाहिँ म सोच्छु बालकृष्ण जी लाई ल हजुर सर कृपया बालकृष्ण जी हजुर भन्नु सर एउटा कुरा पुछेको सर प्रश्न हजुर ए सुन्नु सर हजुर अनि यसले के गरेको सर सबभन्दा पहिले गृह निकालेको सर हजुर अनि आठ सौ बाट चार सौ घटा चार सौ हजार अनि त्यो वृद्धि वृद्धि भयो सर अनि त्यो वृद्धि प्रतिशत गर्ने सर हजुर अनि वृद्धि र कम बाई सुरुको मूल्य हजुर सर सूत्र अनुसार वृद्धि र कम बाई सुरुको मूल्य चार सौ बाई चार सौ अनि प्रतिशतमा ल्याउनको लागि सर यो वन हन्ड्रेडले गुणा गर्ने हजुर अनि चार सौ बाई चार सौ पर्छ अनि त्यो इक्वलमा वन हन्ड्रेड आउँछ सर भेरी गुड भेरी गुड ल तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ गणितको शिक्षक हुनुहुन्छ कि के हो अब यहाँ सब जाना बुझ्न भो के सब जाना बुझ् भो तरीका हजर हजर शांति पांडे जी हजर मैम एक जस्ते हे यहाँ के भाई चार सौ बा चार सौ बा वृद्धि भर कति में पुगो आठ सौ में पुग्यो हाई चार सौ बा वृद्धि भर आठ सौ में पुगो इसको मतलब कति ने वृद्धि भाई तो भाई चार सौ रुपया वृद्धि भो इसमें कसले के समस्या छाइन चार सौ बड़ आठ सौ पुग्न भाई तो चार सौ वृद्धि भो अब हमें माथि को फर्मुला में जाऊ मैं ते भर लेख दे हेन धे ठाव यूज हो इक्रिज हो डिक्रिज को इंक्रिज अथवा वृद्धि घट घटाऊ भी होगा इंक्रिज पर्सेंट अथवा वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बाई सुरू को मूल्य हो ये फर्मुला को तैयार एकदम धीरे सदुपयोग कर चालीस आठ सौ चार सौ सरी चार सौ आठ सौ चार सौ प्रतिशत चार सौ वृद्धि भ चार सौ कति वृद्धि भ चार सौ सुरू को मूल्य कति थी चार सौ थी इंट्री सय प्रतिशत यह कति आंदा सय प्रतिशत आना जा ठीक ल ठीक ल हाई इसी कर सकता अब कस को नेट स्लो अप्ठारो पड़ रखा तब के टेन्सन नलिंग यो सब भिडियो तब आम हेन हो प्रश्न ले सब कुछ बुझ् तो बुझि तर यहाँ धीरे प्रश्न हम जो बिस्तार बिस्तार करते आँचा तब टेन्सन लिखने कुने कुरा देख मगड़ी बढ़ते जाऊ यहाँ अगड़ी बढ़ते जाऊ के भैर कसरी काम भैर भूरा अर्क के रु एक सौ बीस में कि सामान तीस प्रतिशत कसले के भन्न खोजन भाव छाइन हाई एक रु एक सौ बीस में कि सामान तीस प्रतिशत नाफा लीएर बेच्ता कति में बेच् पर्ला सरल प्रश्न छ एकजना सोधी हाल हाई तक भर्खर भन्न थो ल जुना भंडारी जी जुना भंडारी जी जुना भंडारी जी ल ठीक है आज वहाँ रिस अर्क हो बेजिना बस्नेत जी हजर सर लो एकदम सरल प्रश्न सरल तरीका हल कर दूं पर्यटन सर मैं वन ट्वेंटी प्लस थर्टी बाई हंड्रेड करटी बाई हंड्रेड अंस भू सर वन वन ट्वेंटी को वन ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी में थर्टी पर्सेंट नाफा कर थर्टी पर्सेंट करने अभी नाफा नोक्सान को सरल हिसाब हो सरल ये सरल हिसाब में कसले के समस्या अभी भैर मैं अंदर हेलो सर हजर बालकृष्ण जी इस अर्क तरीका सर प्लिज भन्न 
अनि सीपी मानेको 120 छ नि हजुर अनि प्रोफिट 30% छदै छ हजुर प्रोफिट 30% हजुर सर अनि एसपी इक्वल व्हाट हजुर पहिला निकालको अनि एसपी को फर्मुला लगाएको सर 100 प्लस नफा परसेंट बाय 100 इन्टु कडै मूल हजुर अनि त्यसमा राखेर त्यो लास्टमा आउँछ सर त्यो 156 156 so this math is a the argument. The Janisar to XABC into XABC into XABC into into XABC 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 BSC में तो कॉपी नहीं होता है ना तेरे कहाँ रॉफ करने फॉर्मेस पत्र को बस आड़ी को रॉफ कर रहा हूँ ना बस तो ये पनी के डाले बल्ला शिकायत रहता है क्या हम उधर जाकर आह वाने वैसे हैं अलग तो लो एग्जाम एग्जाम में तो टॉपिक अलग तो लफड़े होने दे जैसे केस है ना तो अबे अलग शायद सॉफ्टवे� तपाईहरुलाई <laughs> त्यो अनुसार गर्दा पनि हुन्छ कुरा त्यही हो गुणराज जीले भनेको हामीले गरेको तरिकामा 1 1.00001% पनि डिफरेंट छैन तर लेखाइमा थोरै भिन्नता मात्रै हो है कुरा त्यति मात्रै हो है त जस्तै हामीले लेख्यौ सीपी प्लस प्रोफिट परसेंट अफ सीपी लेख्यौ है यो भनेको त यहाँ नेरी के हुन्छ 100% हुन्छ 100% अफ सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपीओ अब हमारे सीपी कॉमनली वाले क्यों हैं उनसा हंड्रेड परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट हैं उनसा और गुनराज जिले को आ रही है यही नहीं है ये यहाँ नहीं पड़ा यो दी चला जोड़ने को कौती हैं उनसा हंड्रेड परसेंट प्लस थर्टी परसेंट नहीं को हंड्रेड थर्टी परसेंट ऑफ सीपी होना जान वहाँ ले फाइनली एउटा फर्मुला याद गर्नुस् ल कसैले के भन्न इच्छा के भनि राख्नु भाउ र हजुर म्याम 10 नम्बरको फेरि गर्दिनु न 9 नम्बरको गरिराछु म्याम मैले अहिले 9 नम्बरको गरिराछु 10 नम्बर आउँदा आउँदैछ ल हेरौ है त ल कुनै सामान र 270 मा बेच्दा 25% पच्चीस प्रतिशत नाफा लिए रहे बेचने में क्या और मुकर ला बनी रहेगा सर ला प्रश्न तोर पर ध्यान देने स्ता क्या भाई रहेगा सर दूसरे सत्तरी को सामान क्या बना रहा है पच्चीस प्रतिशत नुकसान पच्चीस प्रतिशत ये हो बनी रहा बनी रहेगा सर ये दूसरे क्या है उनसा क्या उनसा ले इसको उत्तर नरक औसरी सुमन the Suman Strestazi Azur Ali Kati Tulu Mai Pornos of Pizza Azur La Malaysko Tariga Potadino for a key or Rubato Bele Tobago Mike Ekdom ठीक सर ठीक सर सुमन 
सर ते 450 आइ रहेछ सर 450 आइ रहेछ ल कुन रात जी तपाईको स्टाइलमै जाऊ न त 270 भनेको चाहिँ 75% हो भनेको छ हैन किन 25% लस हुन्छ रहेछ नि त 270 इन्टु इन्टु 100 बाइ 75 गुनराज मैले त यो तरिकाले मैले दिमागमा भखरै नाम के निकाले भने गुनराज सर स्टाइल भनेर निकाल्न सोचिरहेको थिए यो तरिका ठक्कै एक्जामले भन्दै हाल्नु ल ठीक छ केही छैन यो तरिका अब म बुझाइन्छु है त यो तपाईले गुनराज जीले भनेको स्टाइल र हाम्रो स्टाइल एउटै हो म प्रोसेस बुझाइदिन्छु त्यसपछि तपाईहरुले गर्न सरल हुन्छ है जस्तै कुनै सामानलाई 270 मा बेच्दा बेच्दा किन्दा होइन बेच्दा भनेको के हो यो भनेको सेलिङ प्राइस हो ठीक छ यो भनेको के हो सेलिङ प्राइस हुन जान्छ बिक्रिय मूल्य हुन जान्छ ठीक छ अब त्यतिमा बेच्दा रे 25 प्रतिशत नोक्सान हुन्छ रे अब स्टेप वाइजमा बुझाइदिन्छु हेर्नुस् है एसपी भनेको 270 छ लस परसेंट भनेको 25% छ अब हामीले सीपी निकाल्नु पर्छ सुरुमा किन सीपी निकाल्नु पर्छ सर लफडा किन लिने भन्दाखेरि यसले के सोधिराछ 25 प्रतिशत नाफा लिएर बेच्न कतिमा बेच्नु पर्छ भनिराखेको छ अब सीपी कसरी भेटिन्छ यो त लस छ भने चाहिँ एसपी माइनस लस परसेंट अफ सीपी हुन्छ यो है सीपी ला मैले यक सपोज गर्छु एसपी भनेको कति हो 270 270 माइनस लस परसेंट भनेको 25 बाइ 100 इन्टु यक हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ 5x बाइ 4 यो 270 हुन्छ यो भनेको 55 सा 25 25 4 भयो यो भने कति हुन जान्छ 4416 अ 45 20 216 यही आउनु पर्ने यो आउनु पर्ने हो ओके सर हामीले त लस परसेंट पनि निकाल्न थाल्यौ नि त सर हाम्रो त अघिको भन्दा कम आयो ए हामीले मैले के गल्ती गरे त नोक्सान पो हुन्छ भनेको छ सर 25% नोक्सानमा बेच्दा सीपी एसपी कति हुन्छ भन्नु हुन्छ 216 270 को 25% प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस हुन्छ हैन हो सर यहाँ मैले प्लस लेख्नु पर्ने माइनस लेखे छ सरी है त ल यहाँ नेरी प्लस हुन्छ भनेपछि यहाँ नेरी कति हुन्छ x x 4 हुन्छ 270 हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ 3x 4 हुन्छ भनेपछि यहाँ 90 360 चाहिँ आउनु पर्ने हो ओके ल त्यही त धेरै आउनु पर्ने म पनि सोचिरहेको थिएँ किन छोरी आइरहेको छ अब यहाँ नि 25 प्रतिशत नाफा लिएर बेच्नु पर्ने छ भन्छ 360 प्लस 25 बाइ 100 इन्टु 360 गर्नु पर्यो 25 4 इज 100 90 हुन्छ भन्छ 450 आउँछ अब यहाँ नि के भयो यो सीपी हो प्रोफिट छ अब नयाँ एसपी निकाल्नको लागि के गर्नु पर्छ सीपी प्लस प्रोफिट पर्सेंट अफ सीपी गर्नु पर्ने हुन्छ हो यसरी गर्नु पर्ने हुन्छ अब यसलाई गुनराज जीले कसरी गर्नु भयो त भन्दाखेरि सीपी छ यो 100% अफ सीपी माइनस लस परसेंट अफ सीपी लेखेर यतापट्टि एसपी लेख्नु भो र यो भनेको त 75% अफ सीपी आउँछ र यतापट्टि एसपी छ र त्यसलाई नै उहाँले क्याल्कुलेसन गर्नु भयो हो सर एउटा एउटा क्वेशन नि यो जुन हजुरले सोलुसन गर्दिनु भएको छ नि यो पनि सेभ गर्दिनु कि अब तपाईस यसको त न सोलुसन नगरेको पनि छ नि त सर हजुर दुईटै दुईटै पठाइदिन न ल सर एउटामा प्राक्टिस गरे एउटामा भएन भने त्यसलाई रिफर्स गर्छ यो मैले त्यसरी सेभ गरेको छैन नि गुन्द्रा जी ठीकै छ अब यसो गर्दिनुस् यो यो 10 सम्मको छ नि यो सम्मलो ठीकै छ अहिले सम्म आफूले गर्न सक्ने नै छ हामीले पनि प्राक्टिस गर्दा गर्न सकिने नै छ यो भन्दा तल अब अलि डिफिकल्ट आउँछ नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ फेरि सरलाई फोन गर्नु सर यो गर्न सकेन भन्नु भन्दा एउटा गरेकै सेभ गर्दिनु एउटा यो ओरिजिनल कपी सेभ गर्दिनु हैन छोड़ी सर 
अनि नोक्सान प्रतिशत अनि त्यस पछि कडे मूल्य चाहिँ अनि फेरि त्यो भखरि निस्कनु भयो अनि त्यो नोक्सान नाफा प्रतिशत 25 वर्ष छ अनि त्यो अब नाफा प्रतिशत र कडे मूल्य दिएकोमा त्यो अवस्थामा बिक्री मूल्यको फर्मुला युज गरेर एकैचोटी 450 आउँछ सर ए हजुर सर हजुर एक्ज्याक्टली हजुर सर हजुर ल तपाईं यो सुन्नु सर तपाईं यो चैप्टर Hazar. I mean, the I know Sora <laughs> अनि त्यस पछि फेरि या 125 बाइ 100 राखेर डाइरेक्ट काटदिन्छ नि के सर हम्म अनि त्यसरी पनि गर्छन् कति त्यसरी गर्ने ट्रिक पनि हुँदो रहेछ सरहरुले त हजुरहरुले त त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लागेको चाहिँ एकदमै ट्रिक के क्वेशन हेर्दै कति वटा क्वेशन त प्राक्टिस गर्दा गरे उत्तरै याद हुन्छ हम्म गर्नै पर्दैन किन क्वेशन टाइप्स हेर्नुहुन्छ नि पाँच सात वटा टाइप्स हुन्छ नाफा नोक्सानमा एउटा किसिमको क्वेशनमा तीन वटा भन्दा टाइपै भेटिदैन काही पनि नेपाल त्यही तीन वटा मध्ये वटा अनि लगभग लगभग 50 अनि मोटा मोटी 1 मिनेट पनि खान सक्छ त्यो टाइम त नत्र भने 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड अनि त्यो 25 सेकेन्डमा हुन सक्छ तर क्वेशन यस्तो हेर्दा खेरि लगभग लगभग 1 मिनेट पनि लाग्न सक्छ त त्यसमा हुन्छ सर हो हो हजुर हजुर Excuse me, sir. Yes, I keep on. I have Italian one. You want to the Nanta and a suburb of Italian and took away the Nanta suburb of the Nan. He got no one. You have a question by our tourist to the urban league in Bemini. It's two questions, but it's two. The right time when you go to Sagas are all pretty. Buzzana Sajilanta, about the Tisto Garden Bemento on Sarah or Quitan or the Amni Gordon Sajilanta. Oh, the other ones are ma'am. Hazir. <laughs> 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 Love the the No problem. 
ट्रिके ट्रिक मत लाने हो भाई होते हैं यहाँ हई ट्रिके ट्रिक लाने होने मैं ट्रिक को किताब ही दिखा तर तरीका बुझ् जरूरी है कस्तो मं भादा म ट्रिक में भाई कर ठैक्क आँच विश्वास करने मं कि मैं ट्रिक भाव स्टेप से दिखु ओके एट फलफुल व्यापारी ने सियाऊलाई तेज को मूल्य को तीस प्रतिशत घटा बेच्ता चार सौ बीस होने सियाऊ को सुरुआती मूल्य कूल्य कति होनी अब यहाँ सरल तरीका हे भैर हेन तीस प्रतिशत घटा तीस प्रतिशत घटा चार सौ बीस में के करद बेचद सियाऊ को सुरुआती मूल्य अब मैं निल दी रख् पर्च तब कति एक दुवटा तरीका दुटे तरीका हम बुझ लिया तीस प्रतिशत घटा यो कर सुरू में इसको तबन को मत पीडीएफ पठाई दू ताकि तब बुझ सजी होके फलफुल व्यापारी ने सियाऊला तीस प्रतिशत मूल्य घटा बेचता चार सौ बीस हो सियाऊ को सुरुआती मूल्य अब दस क्लास को प्रश्न को हिसाब में करने हो हमें कसरी कर हम फर्मुला के हो भा यहाँ तो घटा बेचे है तीस प्रतिशत घटा बेचे तीस प्रतिशत घटा बेच्छ कति हो सपोज कर एक्सक हिसाब में सपोज करने हो सुरुआती मूल्य यक्स थी तेस को तीस प्रतिशत घटा गयो है तीस प्रतिशत के यहाँ माइनस लेख दी कति हो चार सौ बीस हो यो मैं ठीक लेखे कि लेखिन कस भू यक्स को तीस प्रतिशत घटा घटा बेचता चार सौ बीस हो मैं ठीक लेखे कि लेखिन सत्य तीस प्रतिशत घटा सत्तरी प्रतिशत चार सौ बीस भाई साथी बुझ् बुझ्ह गुणराज जी ओके यो बुझ् भो यक्स के मैंने भाई यक्स सुरुआती मूल्य मैंने ठीक है सीपी मैने राख्न पर्दन सीपी मैने राख् पर्दन इस बुझ् सकता हाई यक्स सुरुआती मूल्य मैंने ठीक है कुरा क्लि रोहन खड़का जी ठीक है अब यो एक्स माइनस थर्टी बाई हंड्रेड इंटू यक्स इक्वल्स टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी हो हंड्रेड माइनस थर्टी एक्स हंड्रेड सरी हंड्रेड यक्स माइनस थर्टी एक्स बाई हंड्रेड इक्वल्स टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी होना जान यहाँ कति आ सेवेन्टी एक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड इक्वल्स टू फोर हंड्रेड ट्वेंटी आँच यो यो काटो यक्स चार सौ बीस इंटू दस बाई कति आत आने रहे यह साठी आँच कति आ छ सौ आयो कि गलती भलती तो भाषा होगा ओके ये एटा तरीका भो अब गुणराज जी ने अर्क तरीका हो गुणराज जी ने के भन्न गुणराज जी हेन हाई वहाँ सीम्पली के भन्न अब यो पच्चीस वहाँ के एक स्टेप को उत्तर तब बुझ् कसरी भादा इसलिए वहाँ सीम्पली के लिख दून भाई वहाँ सीम्पली के लिख दिन सत्तरी प्रतिशत अफ यक्स लेख् भो ठीक अब तब काम के अज सरल सत्तरी प्रतिशत अफ यक्स हो कि होते तीस प्रतिशत घटा बेच्न को मतलब तो ओरिजिनल भाग सत्तरी प्रतिशत होने भादा खेल यहाँ हमीस चार वा अप्सन छप्सन चेक कर फरक पड़ेन सत्तरी प्रतिशत अब पांच सौ कर चार सौ बीस आँच हेने सत्तरी प्रतिशत अब छ सौ कर सत्तरी प्रतिशत अब सात सौ कर सात सौ पचास कर ठीक है इसी कर सकता हाई त ठीक है गुणराज जी ने भन्न खोजे यही हो सर मैं भन्न खोजे कस्तु सत्तरी तीस प्रतिशत कम में बेचा सत्तरी प्रतिशत में बेचा चार सौ बीस में बिको हो हमें के चाहिए हंड्रेड पर्सेंट कैसे तीन चाहिए हो 
तेज़ होना चार से बीस चार से बीस बने को सत्तरी बन सी चार से बीस बाई सत्तरी चाहिए एको को अति हंड्रेड परसेंट यो यो फॉर्मूला लाई अने तेरे ही ढामे यो टाइप्स को लाख सके दोस्तों यो बीर्दी परिषद देख ले रहा है अब सात से ले सीधा काटे ना सत्तर ले चार से बीस ले काटे छह पड़ो छह सौ आया लो नहीं क्यों बने वही ना सर तेज़ तो वही ना तो रहा मानो जैसे जस्ट फॉर्मूला आ रहा है जैसे हाँ नहीं सर तो फॉर्मूला फॉर्मूले भी सीखा है कि सर एग्जाम वाला तो जी के नहीं याद ना वर्ड इंसान बोल गया ना आईक्यू को फेरी दे आवाज़ दी ला नेपाल खुला विश्व विद्यालय को परीक्षा में दूसरे पचास जना परीक्षार्थी कि वो बंदा केरी ये वाला मैं लास्ट ये वाला तो पहले वाला वाक्य बने प्रोसेस नहीं तो भाई को क्यों ट्रिक हो यार ना सही तो पहले ये जिंदगी में कोई लेबरी नौबिरसी नहीं होला एक सा प्रोसेस नहीं क्यों ट्रिक हो तो पहले प्रोसेस लाइक छोटो तोरी के लिए गौरी को मात्रे हो क्या बस तित्ती हो प्रोसेस बुझनुस अब तो मैचा मारने तौरी का है मत अवेले की करना उनसा अपने ट्रिक लाऊं ना उनसा ये ये सॉर्ले इस तो बनो बन्जी यहाँ नहीं इस तरी करता उनसा ये बनने को रहा तो मत तो पहले बुझना छोड़ दी रहा है सुगे आई ना तो पहले बुझना उनसा कि उधर ही ना बनने को रहा यहाँ नहीं परीक्षा आपने ठाउमा अब यह नहीं रही माँ वो माँ वाले आप लोग किस सोच रहे हैं सुबंदा मो पांच पक्ष है को विद्यार्थी हो गणित तालिके तो मेरा अक्टूबर है यह नहीं रही क्या बात है यार वैसे यार मैं प्रोसेस कौशली करती हूँ प्रोसेस कौशली करती हूँ मने दूसरे पचास जाना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब यार ना � दूसरे पचास में पचास घटा उसमें दूसरे घर से आए फुल्ट अनुसार घर नहीं हो बने अबे इन्हें कौती परिषद परीक्षा देरो ऑन इतनी ना सम फेल परसेंटेज कौशल निकालने फेल परसेंटेज कौशल निकालने कौती जाना फेल सम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू हंड्रेड परसेंट घर ने ओ फेल कौती जाना सम दूसरे जाना बने से 80 प्रतिशत को अति संदर्भ फेल सान हो, ठीक सा? 80 प्रतिशत फेल सान, उत्तर मिलियो, मिलियो नहीं, अब यहाँ है रुमाई, ये लाइन है हमें शॉर्ट कॉट में कौशल ही बनी गॉस हो, मत तीन वाला ट्रिक देखा इंच तो पहले लॉय ने, तो पहले ट्रिक ही चाहिए वो बने, तीन वाला ट्रिक देखा इंच, फेल परसेंट � दूसरे पचास में पचास घटा होने दूसरे पचास इनटू सौ ए प्रतिशत ऐसा रिबन निकलें जस्सी दे अंतिम में तो पहले गौर नहीं यही हो तो पहले जति जे थुलो जे बने पनी अंतिम में गौर नहीं ये तीन ही हो तो पहले यही गौरी रखने भागो था जे बने पनी तो पहले यही नहीं गौरी रखने भागो था है ना ऐस फिफ्टी बाय 250 हंड्रेड फिफ्टी इंटू हंड्रेड पर्सेंट करने यहाँ को फिफ्टी यहाँ कती होना जाँ यहाँ फाइव आ यहाँ तब यहाँ ट्वेंटी पर्सेंट निस्ल पांच पर्सेंट कति ट्वेंटी पर्सेंट फेल कति होने भाई सौ में बीस प्रतिशत घटाने तो कति भाई अस्सी प्रतिशत फेल भो कि भैन अज अरु ट्रिक सकिए यहाँ है तर तीनवटा तरीका होना सकता इसी करना सकता है कुछ तरीका तब एप्लाई करने त पचास में दूसरे पचास इनटू सौ ए प्रतिशत तो दिमाग में तो अपने ये ठीक है गौर मुंजा पचास इनटू फाइव गौर एंड फिफ्टी इनटू फाइव गौर एंड टू फिफ्टी आउट ऑफ़ टू फिफ्टी लाइफ लिफ टू फिफ्टी फाइव बाय या फाइव ले सौ ए ला बाय गौर एंड बीस आउट ऑफ़ पास परसेंट आए सौ ए गौर � तीस को तीस प्रतिशत और चालीस को चालीस प्रतिशत में कौन सी फर्क आउट है ये गौरी रखने पर सा 
पर्दन हो तीस को तीस प्रतिशत कौन यह नौ हो चालीस को चालीस प्रतिशत चालीस को चालीस प्रतिशत सोलह हो सोलह नौ हटा कति आत सात सात आ एवं स्कूल में साठी प्रतिशत केटी रुई सौ जाना केटा थे अब भन्न स्कूल में कति विद्यार्थी थे लाठी प्रतिशत केटी थे बीस दुई सौ जाना केटा थे अब इसको दुई तीनवट तरीका पेलो मोदू कल सो लालकृष्ण जी ने कसरी कर संख्या पहला यहाँ साठी प्रतिशत केटी रुई सौ जना केटा थे अस में सर अभी केटा को जो हंड्रेड बाटी साठी घटा तो चालीस प्रतिशत जो आटा को सर के भैया प्रतिशत जमा विद्या संख्या दुई सौ छी ते पी जमा विद्या संख्या एक्स मैंने प्रश्न अनुसार एक्स एक्स को चालीस प्रतिशत बराबर दुई सौ कर सर ओ ल यो तरीका भाई अर्क तरीका के भो चालीस प्रतिशत अफ यक्स मनेर तब दुई सौ करने योग अर्क तरीका भाई ठीक है यह तरीका नहीं कर सकूँ यह तरीका भी तब एप्लाई कर काम कर सकूँ अब गुंद्राज जी को ट्रिक चौदह नंबर को सर सर चालीस प्रतिशत दुई सौ हजर यही हो तरीका चालीस पर्सेंट दुई सौ अब ते एक प्रतिशत पांच भो सौ प्रतिशत पांच सौ भो ओके काम कुरो खत्म पैसा आज में सकते मिलद यो तरीका भो अब फिर तब सोचा है सर यहाँ तो ये तो नुन पर्ने हो यो यो रो ट्रिक भिन्न हो त ट्रिक मान्यता गुणराज जी ने जसरी भन्न तो ती तो सत्य यही हो तब जी जे भे भन्न तर अंतिम में हमें यो ट्रिक अनुसार हमें काम करूर्ने हो स्टेप लमो हो इसमें कुने दुई मत छेन यो नहीं हो तर तब के बुझ्वे यो नबुझी तल को बुझिंदन हाई ये कुछ भी तब दिमाग में एकदम राम सेट कर राख्ह हाई गुणराज जी ने तीन स्टेप एक चोटी सोचे यहाँ पुग्न भाग क्या वहाँ ले यो ट्रिक नया ट्रिक सिक सर ने भाई हो यहाँ बड़ यहाँ पुग हो कि होना मैं ठीक भुनाजी मैं होगे हो क्या ठीक है इसी कर बुझे काम कर हमी बुझे काम गये सब कुछ आईह लर्क जाऊ सतीश ने जुमला स्याऊ मगा एक बोरा स्याऊ थी जम्मा तो एक बोरा में छ सौ एटा स्याऊ रहे तर हे जाना चालीस वा स्याऊ तो बिग्रिक रहे अब भन्न कति प्रतिशत राम स्याऊ छाला अब लगे तरीका में जानस त अगर तरीका तब ट्रिक नि सकूँ जे नि सकूँ सजीसंग प्रश्न को हल भी तब सकि ये गाड़ो हो यो भो ठीक है कुरा यो गारो छिमरन रजु आईकी को परीक्षा में सामिल भैया सिमरन ने पचास प्रतिशत रजू ने सत्तरी प्रतिशत अंक पाए यदि उन्नी प्राप्त अंक को अंतर चालीस होने परीक्षा को पूर्णांक कति थी होगा
अब इसलिए कसरी करने सत्तरी प्रतिशत छ पचास प्रतिशत छोड़ हम राजू सर्ग तो कति रही बीस प्रतिशत के अंक ज्यादा आक रही कि रही नई बीस प्रतिशत अब यक्ष चालीस होने रही है कति आओला बीस प्रतिशत अब यक्स चालीस होने ये कति आला भन्न मैं के गलती भाषा अब इस हम बुझ् सकता हे एकदम छोटो तरीका नहीं करना सकता हो तेरी बुझ् सकता जाने हो तेरी कर सकता लब अप्सन तर जान सकू सपोज सहेला हेन मर्क तरीका भनी रहु अर्क तरीका में मैं के अप्सन भी जान सकूँ अब सय टोटल अंक मैं तैयार ने सहेला टोटल मैं सय को पचास प्रतिशत पचास हो सत्तरी प्रतिशत सत्तरी हो तर पचास रत्तरी जोड़ा एक सौ बीस हो जो हम उत्तर मिलना जाने तेगरी डेढ़ सौ कर डेढ़ सौ कर डेढ़ सौ को पचास प्रतिशत और डेढ़ सौ को सत्तरी प्रतिशत कर एक सौ पचास आने पर्यटो नहीं मिलना पर्स कि पर्दन मिले तो लफड़ा होता कि होते टोटल अंक मिलने पर्स कि पर्दन दुई सौ लिख दुई सौ को पचास प्रतिशत कर दुई सौ को सत्तरी प्रतिशत कर जोड़ा खेल एकदम इजी ट्रिक मैं लगे हजर सर पचास प्रतिशत रत्तरी प्रतिशत बीस प्रतिशत को फरक बीस प्रतिशत चालीस एक प्रतिशत दुई सौ प्रतिशत दुई सौ भो दस प्रतिशत भीस भो पैंतीस प्रतिशत भाई यहाँ पर्स चालीस यी सके यहाँ यक्ष को भैल्यू दुई सौ आए गए नहीं ट्वेंटी पर्सेंट अफ यक्स अब तब कपी में लेखना थाल्न हो फिर कपी में धेरे नलेक्ने ट्वेंटी पर्सेंट अफ यक्स फोर्टी हो यक्स में सय हाल चालीस आँच कि आने हेने डेढ़ सौ हाल आँच कि आने दुई सौ हाल आँच कि आने तो चेक करने हो क्या मैं भाई रहता तरीका बताइ रहे कति तरीका सकता तो तबरस हजारों तरीका करना को प्रश्न करने हजार तरीका होजार मन हजार विचार भाई कत कत भनाई भी है हो तस्त तरीका होना सकता तो तरीका अपना सकूँ हाई कुने गाड़ो छेन के गाड़ो छेन अर्क प्रश्न हेन यदि तूरा रकम में बत्तीस प्रतिशत पाने छ सौ चालीस पाने उक्त रकम को दुई बाई पांच भाग कई नहीं गाड़ो छेन के गाड़ो छेन कुने रकम को बत्तीस प्रतिशत पाने को छ सौ चालीस पाने वाने को बत्तीस पर्सेंट अफ यक्स छ सौ चालीस हो हाई अब यह कति होना जान पूरा रकम को बत्तीस प्रतिशत पाने वाक छ सौ पांच चालीस पाने बत्तीस बाई सय इंटू यक्स छ सौ चालीस ये बीस होक्स को भैल्यू दुई हजार आयो अब टू बाई फाइव अफ टू थाउजेंड को कति होना जाइ फोर इज ट्वेंटी जीरो जीरो आठ सौ होना जाइन इस सोचे योगे तब प्रश्न हल कर प्रश्न हल कर दिमाग में क्याकुलेसन कर हेन दिमाग में तब रामी क्याकुलेसन कर आनंद इस फैट 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 दिमाग में क्याकुलेसन हो बत्तीस प्रतिशत अब एक्स छ सौ चालीस ए तेरह बीस आँच सय उ गयो बुढ़ान भो दुई हजार हो दुई हजार को टू बाई फाइव पर्सेंट हो जाएगी तब क्याकुलेसन करते जानू कि अप्ठारा छही अप्ठारो छो होना गई अब यहाँ हेन खेमराज को बाइक पुरान होना था उस नया मोडल को बाइक किन्ने इच्छा भाई तो कैस राम आई रह कल बाइक कि नया बाइक कि नहीं हाल पुरानों थोत्र भैलो अब खेमराज लाइट बुलेट किन्ने इच्छा थी हो ग सोरूम में सोरूम में एट बाइक भी मन परा लो बाइक को डीलर ने तीस प्रतिशत छूट दिता बाइक को दाम तीन लाख पर्न गए अब भन्न छूट नदिता खेमराज कति पैसा तीर्न पर्थ्यो कहीं गाड़ो छह बाइक को मूल्य यक्स सपोज कर तीस प्रतिशत तीन लाख सरी तेस में हमी कसरी 
बाइक को मूल्य यक्ष में तीस प्रतिशत छूट दी हमी तीस प्रतिशत छूट दिता क्या आने रही तीन लाख आने रही अब इस तरीका हे भैन है अब यहाँ गो ये के सत्तरी पर्सेंट अफ यक्स होना गयो सत्तरी प्रतिशत मूल्य को तीन लाख यो ये कति होना जान तीन लाख छ इंटू सौ डिवाइडेड बाई सत्तरी होना जान अब इसको कति आला यो कति हो उत्तर में नजाऊ तीन लाख छ तीन लाख छ तीन लाख बाई सत्तरी इंटू कति सौ को यहाँ कति आने गयो यो भू कति आने गए तब फोर टू एट फाइव सेवेन वन आने गए हाई यहाँ तब को तीन लाख मैं धर नहीं लिखे क्या तीस हजार तीन लाख में मैं सौ ले गुणान करें सत्तरी भाग करें सत्तरी भाग कर फोर टू एट फाइव सेवेन वन ये आने जान ठीक है इसमें टेन्सन नलिन अब डिस्कस सर ऑप्शन रंग तनाव नलिस्ट तनाव नलिस्ट ये अप्सन रंग को एटा तरीका के हो मैं कें यो करी करा सकु भादा खेल तब प्रोसेस में तो विश्वास होनी तनाव लिने कुछ होने तो हमीर ठा मैं के भर आज बालकृष्ण जी मैं मैं भाग राम ठा गणित सटिक विषय हो सटिक विषय में सटिक फर्मुला हो रश्न सटिक उत्तर भी सटिक नहीं आँच क्या गलती <laughs> मैं धीरे जानने खोजे मतलब भैसठी साल एस एलसी देखो है पड़ी मैथ ही पढ़े आर्ट्स पढ़े आर्ट्स में अर्थशास्त्र राखे पढ़े है मैथ यूज भैन तर कस्त हे गए सीख गए सीख भर्खर है तुम प्क्टिस मैं तब तब घमंडी अथवा तब आने कोशिश भी कर हेन मैं सीधा तरीके मैं सीधा कुरा करने के हो भादा खेल तब प्क्टिस तब आ रो कुछ में तब मैं आन सकूँ हमी ये कुछ में सामान पर्न कहीं पर्ने आवश्यकता छाइन आँच भी आँच भन्न पर्व आने आदि भन्न पर्व सीधा कुछ नो बकवास हाई आँच होने सीधा भाई मैं आँच मैं आँच यो उत्तर सही है यह उत्तर का गलत देखाने तरीका के देखा भाई हो तो लिया ग्रुप कथा भन्न भैर मैं ग्रुप कथा मैं ठा छ अब ये निकाली सके यहाँ तब उत्तर निल्बी उत्तर कहीं मिले फरक पड़े नब अर्क प्रश्न संदेश को बचत करने बानी है घर बा दैनिक सौ रुपया पैकेट खर्च में उसके चौवन्न मत खर्च करे अब भन्न उसके कति कति बचत कर संदेश अलग बिस्कुट एकदम मन पर्च बिस्कुट मन पर्च उसके बिस्कुट खा अरु धे कहीं खादन प चौवन्न रुपया खर्च कर चिया बिस्कुट खाने अरु बचाने हाई तेरी काम हो उसके कति बचत कर प्रश्न गाड़ो छाइन प्रश्न गाड़ो नमा बचत करे मत कर भादा खेल नाम परिवर्तन करो लेखने तरीका बेग्ल बना क्या नाम परिवर्तन करो बेग्ल बना तरीका लेखने तीत तो हो अर के नया यहाँ नया कुरा काम के ठीक है ये नुरा प्रश्न दुई सौ को कति प्रतिशत आठ सौ को दस प्रतिशत संग बराबर हो रे दुई सौ को कति प्रतिशत आठ सौ को दस प्रतिशत हे दस को आस दस प्रतिशत कति हो दुई सौ को कति प्रतिशत आठ सौ को दस प्रतिशत संग बराबर होने सोच गाड़ो प्रश्न एक चोटी अब आठ सौ को दस प्रतिशत कस्सी हो अब ऑप्शन हे दुई सौ को पैंतीस प्रतिशत लिख मिले कि मिलते हैं चालीस को दुई सौ प्रतिशत लिख मिले कि मिलते हैं पैंतालीस को दुई सौ प्रतिशत लिख मिले कि मिलते हैं 
त्यसैगरी पचास दुई सय प्रतिशत लिनुस मिल्छ कि मिल्दैन ब्लाड ब्लाड उत्तर निक्लिहाल्छ सुरुमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि सजिलोबाट गर्नु है पैँतिस प्रतिशत गर्न गाह्रो हुन सक्छ चालिस र पचास प्रतिशत गर्नुहोस् अनि पैँतालिस प्रतिशत गर्नुहोस् अब मिलेन भने मिलेन गाह्रो सजिलो तरिकाले सजिलो अवसरहरू ब्लाड ब्लाड मिल्यो भने त मिलिहाल्यो मिलेन भने गाह्रो अलिकति माँगेर त्यसरी गर्न सकिहाल्नु चाहिँ कुनै पनि गाह्रो छैन पच्चिस ला बत्तिस बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनिरहेको छ वृद्धि कति भयो सात वृद्धि भयो ओरिजिनल कति छ अब यहाँनिर सात बाई पच्चिस गर्ने कि सात बाई बत्तिस गर्ने त कुन गर्ने सात बाई पच्चिस गर्ने कि सात बाई बत्तिस गर्ने सात बाई पच्चिस गर्ने सर भेरी गुड सात बाई पच्चिस गर्नु पर्यो किनभने हामीले त कति प्रतिशतले वृद्धि आउँछ भनिरहेको छ भन्नुको मतलब के हो त ओरिजिनल बाट कति प्रतिशत वृद्धि भयो भन्न खोज्दै आओ ओरिजिनल कति छ पच्चिस छ भन्ने कुरा हो है यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को प्रश्न सन्तोषले आफ्नो आमदानीको तिस प्रतिशत कोठा भाडामा बिस प्रतिशत खानामा र दस प्रतिशत कपडा खर्चमा गर्छ अब त्यति गरेपछि उसँग पाँच सय मात्रै बाँकी रहन्छ अब भन्नुहोस् उसको आमदानी कति हो भनिरहेछ अब उसले के गरो आमदानीमा साठी प्रतिशत त खर्च गरिसक्यो उसँग बाँकी रह्यो चालिस प्रतिशत अब हेर्नुहोस् है अब तपाईँले गुन्द्राजीको ट्रिक बल्ल गुन्द्राजीसँग पुग्न सक्नुभयो कसरी तिस प्रतिशत कोठा भाडा हो बिस प्रतिशत खाना हो दस प्रतिशत कपडा हो साठी प्रतिशत त गइसक्यो साठी आयो कि चालिस प्रतिशत चालिस प्रतिशत भनेको कति हो पाँच सय रुपियाँ भनेपछि यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नु हुन्छ ल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल यसरी नै तपाईँहरूले प्रश्नहरू हल गर्दै गर्दै काम गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँबाट धेरै प्रश्नहरू गाह्रो प्रश्नहरू छैनन् यदि तपाईँले माथिको कुराहरू आनन्दले बुझ्नु भएको छ भने है माथिको कुराहरू बुझ्नु भएको भने तलको प्रश्न बुझ्नुहोस् तपाईँको बाएँ हातको खेल हो तपाईँको बाएँ हातको खेल हो कुनै पनि तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन है कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन काम गर्ने अप्सन मिस्टेक भयो भने के भन्नु भएको छ कति नम्बर भन्नु भयो तपाईँले तेइस नम्बर सर एकचोटि सबै गरौँ न सर होइन सबै साथीहरूलाई काम लाग्छ नि त सबै गर्दै जाऊ सर कलेक्सन एकदम राम्रो छ ल हेर्दै जाऊँ है त ल तल हेर्दै जाऊँ म कहाँ थिएँ ल सन्तोषको काम त भयो एकैछिन है त म एक दुईवटा क्वेसन गर्छु किनभने हामीसँग टाइम अफ हुन लागिसक्यो र तपाईँहरूलाई मैले काम गर्न पनि दिनुपर्ने हुन्छ सबै प्रश्न त्यही भएर कलेक्सन राम्रो किन भयो भन्दाखेरि मैले अलिकति यसमा एक दुईवटा पिडिएफमा धेरै मेहनत पनि गरेको छु ताकि क्वेसन कलेक्सन सजिलो दिन गाह्रो होस् बुझिहाल्नु हुन्छ एउटा सङ्ख्याको पच्चिस प्रतिशत अर्को सङ्ख्याको पैँतिस प्रतिशत बराबर हुन्छ भने ती सङ्ख्याको अनुपात कति हुन्छ भनिरहेछ है एउटा सङ्ख्याको पच्चिस प्रतिशत अर्को सङ्ख्याको पैँतिस प्रतिशतसँग बराबर हुन्छ यसले के भन्यो पच्चिस पर्सेन्ट अफ यक्स भनेको चाहिँ पैँतिस पर्सेन्ट अफ वाईसँग इक्वल हुन्छ भनिरहेको छ यो भनेको ट्वेन्टी फाइभ बाई हन्ड्रेड इन्टु यक्स ट्वर्टी फाइभ बाई हन्ड्रेड इन्टु यक्स वाई सय सय क्यान्सिल भयो यक्स बाई वाई भनेको थर्टी फाइभ बाई ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ सेभेन बाई फाइभ हुन्छ गुणराजी मिल्यो होइन मिलेन सर मैले सी होला जस्तो लाग्यो यो ट्रिकै हो यो दामी क्वेसन थियो यस्तो हुँदो रहेछ क्या सर क्वेसन कस्तो सजिला हुन्छ नि होइन सानो ट्रिक हुन्छ क्या यत्रो सानो त्यो ट्रिक थाहा पाइएन भने सक्यो क्या अनि यति इजी क्वेसन हुन्छ हुन चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्ट काट्न नसकिने हिसाब गर्न चाहिँ क्वेसन नै आउँदैन के तर ट्रिक चाहिँ यस्तो दामी ट्रिक राखेको हुन्छ कि त्यो ट्रिक थाहा पाएन सक्यो क्या हजुर हजुर ल अब हजुर हजुर मैले गल्ती बुझेको भनेर म हजुरलाई सोच्छु भनेर अस्ति हुन्छ हुन्छ सर त्यही हामीले गरेको छौँ कि सर अनि ठ्याक्कै उल्टो छ बा मैले पो बुझ्न मिस्टेक गरेको होइन मेरो मैले गरेको जति पनि हुन सक्छ त्यसमा तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस् ल नरेश राजजीलाई केही भन्ने इच्छा हो हस् नरेश राजजी छैन सर ए ओके हुन्छ हुन्छ भर्खरै आउनुभयो जस्तो छ ल 
अब यहाँ बड़ा उदास लफड़ा ठीक 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 कैलकुलेशन सपोज एक्स मानी दिए अर्क संख्या को पैंतीस प्रतिशत अर्क संख्या मैं वाई मानी दिए हाई ये मैं अब हे यहाँ के यक्ष को पच्चीस प्रतिशत यक्ष को पच्चीस प्रतिशत के संग बराबर हो ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अफ यक्ष इक्वल टू थर्टी फाइव पर्सेंट अफ यक्ष माइक अफ कर अब हे तो यहाँ के एवं अंक को पच्चीस प्रतिशत अर्क अंक को पैंतीस प्रतिशत संग बराबर छ हो इसी बराबर लेखियो तब करने प्रतिशत ये प्रतिशत काट दिए फरक पर्दन प्रतिशत प्रतिशत काट दिए हाई अब यहाँ ट्वेंटी फाइव इंटू यक्स इक्वल टू थर्टी फाइव इंटू वाई यक्स बाई वाई वाई लापटी लगे पच्चीस ये लग्न पर्व पैंतीस रचीस हो सात बाई पांच होना गयो इसी कर सकता अर्क तरीका इस सोचा खेल अब यक्स बाई वाई निल्न पर्ने सीम्पली के पैंतीस प्रतिशत बाई पच्चीस प्रतिशत इसी निल्दे ठैक्क इनवर्स जो आसरी था पाय हमें ये कुछ यहाँ बड़ा था पाय अब कुछ यो प्रश्न आए इस घर लेख दिए इनवर्स में पर्सेंटेज आईदीद रही यक्स बाई वाई कर वाई को तल यक्स को सर यो तो फाइव एक्स इक्वल टू सेवेन वाई भो हजर अक्जैक्टली अस्त कर सेवेन इज टू एक्स होता तो फाइव इज टू सेवेन भैन रोजे क्या मैं एक्चुअली फिर भन्न फिर एक्चुअली जस्ट अब यह भाई सर फाइ एक्स को एक्स को भैल्यू फाइव राइ को भैल्यू सेवेन भो फाइव इज टू सेवेन हो मैं यहाँ यक्स को भैल्यू फाइव भैन मैम कसरी फाइव भाई खोजे मैं क्रस मल्टिप्लाई कर भैल्यू भैल्यू यहाँ मत हम फ्रैक्शन में लिखा चुनौती सेवेन इज सेवेन बाई फाइव मैम हो मैं सोचा खेल तो क्रस मल्टिप्लाई कर फाइव एक्स इज इक्वल टू सेवेन वाई भो यहाँ ठीक है अभी ये हो जस्ते अब यह रेसिओ नि ट्वेंटी फाइव पर्सेंट फाइव अन थर्टी फाइव पर्सेंट सेवेन भैन भोजे मैं कि उट क्लि फाइव एक्स इक्वल टू सेवेन वाई में तब पूर्ण तो क्लियर हो ठीक हो 
हजर तेती क्लियर छ सर अब तपाईले के भन्नु भो तपाईको अनुसार छ x को भ्यालु 5 y को भ्यालु 7 यही भन्न खोज्नु भा हो हजर सर अब तपाईले x को भ्यालु यहाँ 5 हाल्नुस् y को भ्यालु 7 हाल्नुस् उत्तर मिल्छ दुईटा बराबर हुन्छ दुईटा तिर हजर 5 भन्दा 5 5 25 7 5 जा 35 हैन 5 र 7 ओके त्यो पनि मिल्न गएन नि हैन मिल्न गएन सर गएन मिल्दैन के हामीले अलिकति गणितीय भाषामा यसरी काम गर्नु पर्यो के गणितीय हिसाबमा सोच्नु पर्यो नि त हजुर सर सर त्यसो भए रेशियोमा x y x by y 7 by 5 भयो भने डाइरेक्ट भ्यालु हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई हुँदैन हैन त सर क्रस मल्टिप्लाई यस्तो हो तपाई केको लागि काम गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार हुन्छ जस्तै यहाँ नि तपाईले x by y को भ्यालु 7 by 5 मान्नुको अर्थ के हो भने x को भ्यालु 7 y को भ्यालु 5 हुन पाउँछ त्यसैगरी किन त्यस्तो हुन पाएको त भन्दा x को भ्यालु 7 y को भ्यालु 5 हुनुको मतलब के हो भने x by y भनेको 7 by 5 हुन्छ हो हजुर सर x को भ्यालु 14 y को भ्यालु 10 पनि हुन पाउँछ किन भने 14 by 10 भनेको नि 7 by 5 हो हजुर हो सर हो यसले के भनिरहेको छ भने तिजरो दुईटाला भाग गर्दा चाहिँ जहिले पनि 7 by 5 आउँछ है भनिरहेको छ के एक अर्काला भाग गर्दा चाहिँ 7 by 5 आउँछ है भन्या x को भ्यालु यति y को भ्यालु यति भनेर मानेको होइन हामीले त्यसरी यसलाई बुझ्नु हुँदैन अब x by y को भ्यालु जे जति पनि हुन सक्छ है हस् सर हस् हस् है ल बुझे सर मैले हुन्छ हुन्छ ल यो गर्नु यो यो प्रश्नहरु तपाईहरुले गर्नु होला है तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने यो प्रश्नमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन कुरा गाह्रो प्रश्न किन छ भन्दाखेरि गाह्रो कुनै पनि प्रश्न छैन माथि जे फर्मुला छ त्योबाट सबै मिल्छ गाह्रो कुरा यति हो कि तपाईले एउटाबाट अर्कोमा लजिक जान्न सक्नु पर्यो र ग्रुप रहिस त्यो ग्रुपमा गएर डिस्कसन गर्नुस् के डिस्कसन गर्नुस् भने मैले त यो गरे यसरी आन्सर आयो तर के यसको अलिकति छोटो तरिका छ भन्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि तरिका बुझिसकेपछि त तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त ए छोटो तरिकाले यसरी गर्ने रहेछ है भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ नि त्यही भएर त्यो पनि गर्नु होला है त ल म म त म छैन म आफै ग्रुपमा छैन ल ठीक छ यति गरौ हामीले है 